जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गु पादे तयो श्रुवा प्रणमा मुहुर्मु वसुदेवसुत देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गु भगवदी तमान सदकोम पणिवान वाक वह पार्थम भगवान सोगियानवन एपड़ीपान उड़ला मन बुद्धियाल कर्म पलने तुर तनुद आत्म सुलेवान तन के अभी एद्रपा वेलेवान वर्क फार वर्क से अब विवेकानंदर योगियानवन अलेवान अब योगियो लक्षणते सुनारे अलोक इतोक अज्ञानी विद्यासम अभी रोम अलग सापम अंजाव अद्याय पन्ोक युक्त कर्म फल त्यक्वा शांति आपनोति नैष्टिकी अयुक्त काम कारेण फले सत्तो निबद्यते रोम सिंपल अलग सुनार युक्त योग नवन कर्म फल त्यक्वा कर्म तीन पैने विष्टिकीम शांति आपनोति निष्ठी उन्ग मिप्रिय मन अमेरुक्त योगावन योग नवन कर्म कारेण काम कारेण आशन तुंदाल वे फल सख्त पैन पटको निबद्यदे बंदपान योगी ज्ञानी कर्म बलन पटाम विद्रान उयर् शांति अड़ग्रान कर्म बलन पटन योगी इलावन बंदपान अभी कगवान शंकराचार्य वो ज्ञानी अज्ञानी विद्यासम अब इंट्रडक्शन को युक्त वन हू इज रेसल्यूट इन फे नीर्मावन तनु नंदेहम अब अर्थम एदावर मुड़वेड़ अवालिटी नाम योजना पड़ी पाता एतने तरव नम्बर मनस चेजा अभी पाक आना योगी अभी मुड़क मुना ना आलोचना पड़वा मुड़ी एट्रांगा अंत क्वालिटी शंकराचार्य सुल वन हू इज रेसल्यूट इन फे कार्यपन अम उमे नार्यम अभी नंबिक अब अर्थम अनंदवार अब डिटी तिरपति तंगी बालाजी की सेवर मनवियों अगे मेल वो तनी पंचम रेपे डिसेड पड़ा नाम रेपे सर कुलते वो कुलते वटी तं मा पे तनिया सेत वाक नमक तेवपूच मर इला ऊत्र तनी देवप अब कुलते वटा व्रतम अब वे वाल पंग कम रेप मटू अब मुड़वेड़क इवर ना स्ट्रांगा वेले अनेवियाल अंदर वेले मुड़े इवर मण वटी वटी को अंत मनवी वो दूर को वरण अब कड़ी पेट मेवर इवर सीक्रम सीकर अभी अंदम् रोम कष्ट बट वे मुड़े 
இவங்க கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு பாலாஜியை ஒரு பதினஞ்சு வயசு பையனாக வந்தாரும் வந்து இந்த அம்மா கிட்ட வந்து பேசுகிறார் அம்மா நீங்கள் ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க நான் கொண்டு போய் எங்கள் கொட்டிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் வந்தது பாலாஜின்னு அந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க அவருக்கு தெரிஞ்சால் கோவிச்சு பார்ப்பா உன்னை பார்க்க ரொம்ப நல்ல பையனாக தெரியுது உன்னுடைய ப்ரப்போசலுக்கு நன்றி பட் கொடுக்க முடியாத கட்டாயத்தில் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு இந்த அம்மா சொல்கிறாங்க ஆனால் பாலாஜி என்ன பண்ணுறார் அவர் முன்னாடி நீங்கள் தூக்கிட்டு வாங்க இந்த பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் என்கிட்ட கொடுத்துருங்க அவ்வளோ தூரம் போய் கொட்டிட்டு வரணும் இல்லையா அதை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த அம்மாவுக்கு இது கொஞ்சம் சரின்னு படுது அதே மாதிரி கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க இப்போது குயிக்காக அந்த அம்மா திரும்பி திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்தோடனே அனந்த ஆழ்வாருக்கு சந்தேகம் வருது முன்னாடி ரொம்ப மெதுவாக வந்துகிட்டு இருந்த இப்போ இவ்வளவு சீக்கிரமாக வர என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறார் ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க ஆனால் இவருக்கு டவுட்டு ஸோ ஒரு கூட மண்ணை தூக்கி அவர் தலை மேலே வச்சுட்டு அந்த அம்மா மேலே பின்னடியே வந்து பார்த்தா இந்த பதினஞ்சு வயசு பையன் தூக்கிட்டு போகிறான் கிடுகிடுன்னு ஓடி போய் கொட்டிட்டு வரான் உடனே தன்னுடைய மனைவியை திட்டுறார் அந்த பையனையும் திட்டுறார் வந்திருக்கிறது பாலாஜின்னு தெரியாது அவனை அடிக்கிறதுக்காக இது எதுக்காக அப்படின்னாக்கா ஒரு விதத்தில் பார்த்தாக்கா முட்டாள்தனமாக தெரியும் வேலை சீக்கிரமும் மற்றவங்க செஞ்சாக்கா சீக்கிரம் முடியுமே அப்படின்னு பட் இவங்களுடைய விரதம் அதான் அவர் சொன்னார் இல்லையா ரெசல்யூட் இன் ஃபைத் எடுத்த காரியத்தில் உறுதியாக இருப்பது அந்த உறுதியை இந்த பக்தர்கள் கிட்ட பார்க்கலாம் அந்த பாலாஜியை துரத்திக்கிட்டு போகிறார் அடிக்கிறதுக்கு அவர் தப்பிச்சு தப்பிச்சு ஓடுறார் கடைசியாக தன் கையில் இருந்த கடப்பாறையை தூக்கி வீசி எரிஞ்சார் அது பாலாஜியோட தாடையில் போட்டுடுச்சு ரத்தம் வந்துருச்சு அங்கே கோயிலில் பாலாஜிக்கு ரத்தம் வந்தது அதனால் பச்சை கற்பூரத்தை வச்சு அங்கே திணிச்சு வச்சுருப்பாங்க இப்போ கூட போனாக்கா இங்கே பார்க்கலாம் தாடையில் வெள்ளையாக இருக்கும் அந்த காயம் அது மட்டும் இல்லை அனந்தாழ்வார் யூஸ் பண்ண கடப்பாறை வந்து அந்த கோயிலில் ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்க மேலேயும் எழுதி வச்சுருக்காங்க அனந்தாழ்வார் கடப்பாறை அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி உறுதியாக இருப்பவன் அவனுக்கு எந்த மாதிரி கன்விக்ஷன் அந்த யோகிக்கு ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் ஃபார் காட் நாட் ஃபார் மை கெயின் என்னுடைய லாபத்துக்காக நான் வேலை செய்யலை இது இறைப்பணி இறைவனுக்காக நான் வேலை செய்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு இறைப்பணியாக எந்த வேலை வந்தாலும் செய்கிறது அப்பர் சுவாமிகள் பாடுவார் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே அப்படின்னு இது எதுக்காக நான் செய்யணும் ஏன் செய்யணும் இதனால் எனக்கு என்ன லாபம் இந்த கேள்வியெல்லாம் கிடையாது இந்த பணி என்கிட்ட கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை நான் செய்யணும் என் பணி என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே அப்படின்னு அவர் சொல்வார் இந்த கனெக்ஷனில் திருமுலர் கூட ஒரு பாட்டு பாடுவார் இந்த யோகி எப்படி இருப்பான் அப்படின்னாக்க மாயை மறைக்க மறைந்த மறைபொருள் மாயை மறைய வெளிப்படும் அப்பொருள் மாயை மறைய மறைய வல்லார்களுக்கு காயமும் இல்லை கருத்தில்லை தானே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இப்போ மாயை மறைச்சிருக்கு உண்மை பொருளை அந்த மாயை மறை அது மறைஞ்சு போச்சுன்னாக்க அந்த உண்மை பொருள் வெளிப்படும் அப்படி யாருக்கு அந்த உண்மை பொருள் வெளிப்பட்டிருக்கோ அவருக்கு காயமும் இல்லை கருத்தில்லை தானே பாடி கான்சியஸ்னஸ் கூட இருக்காது தனக்குன்னு எந்த ஒரு கருத்தும் இல்லை என்னுடைய லாபத்துக்காக நான் வேலை செய்யவில்லை அப்படிங்கிற கருத்து கருத்து தனக்குன்னு ஒரு கருத்து எனக்கு இது வேணும் இது வேண்டாம் அப்படிங்கிற கருத்து இல்லாத ஒரு நிலை அப்படின்னு திருமுலர் சொல்கிறார் அந்த நிலையில் இந்த யோகியானவன் இருப்பான் அதாவது உண்மையான கர்மயோகி இந்த ஸ்லோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன் கர்மயோகி அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க அதுக்கு ஒரு ஆசிரியர் பக்கத்தோடைய பக்கத்திலேயே யுக்த கர்மஃபலம் தியக்வா அப்படின்னு ஒரு லைன் வருது அதனால் அது கர்மயோகி கர்மத்தில் கருத்தோடு இருப்பவன் பிரம்மானந்த சாமி பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார் அப்புறம் அவர் மகா சமாதி அடைஞ்சிட்டார் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் அப்போது நெக்ஸ்ட்டு பிரசிடெண்ட் யார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேச்சு வந்தது மகாபுருஷ் மகாராஜ் சிவானந்த ஜெய் ஒரு பேர் சாரதானந்த மகாராஜ் இன்னொரு பேர் இவங்க ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சாதுக்களும் பேசிக்கிறாங்க ஓட்டிங்லாம் உண்டு ஓட்டிங்லாம் போட்டதில் சாரதானந்த சாமி பிரசிடெண்ட்டாக எலெக்ட் ஆகிட்டார் ஆனால் அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னார் விவேகானந்தர் என்ன செக்ரட்டரியாக தான் ஆக்கியிருக்கிறார் ஸோ கடைசி வரைக்கும் அந்த பதவியை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் எனக்கு வேறு எந்த பதவியும் வேண்டாம் சுவாமிஜியே கொடுத்த பதவியை உதறி தள்ளுறதுக்கு எனக்கு மனசு வரல நான் சாகிற வரைக்கும் அந்த பதவியிலே இருக்கேன் அப்படி சொன்னார் கர்மயோகி கர்மஃபலம் தியக்வா கர்ம பலனில் பற்றை விட்டு அந்த மாதிரி இந்த யோகி செய்கிறான் கர்மஃபலம் தியக்வா 
கிவிங் அப் ஆன்சைட்டி ஓவர் ரிசல்ட்ஸ் எந்த மாதிரி பலன் வரும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு எல்லாவற்றையும் விட்டவன் நமக்கு ஏதோ ஒரு காரியம் செய்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு இதனால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படி தான் மனசு கணக்கு போடும் அப்படியே பழக்கப்படுத்திட்டோம் ஸோ பலனுக்கு அடிமைகளாகவே நாம் இருக்கும் பலனில் பற்று இல்லாமல் நல்ல ஃப்ரீயாக ராஜா மாதிரி வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சாமிஜி சொல்வார் அந்த மாதிரி நாம் வேலை செய்கிறதில்ல முணு குணத்துக்கிட்டே வேலை செய்வோம் வெறுப்போடு வேலை செய்வோம் ஏன் அந்த மாதிரி அப்படின்னாக்கா பலனில் பற்று ஆனால் இந்த யோகிக்கு அப்படி இருக்காது சரி அப்படி செஞ்சால் என்ன கிடைக்கும் நைஷ்டிகேம் சாந்தின் ஆப்னோதி நிரந்தரமான உயர்ந்த அமைதியை பெறுகிறான் அப்படி சொல்கிறார் சங்கராச்சாரிய சொல்கிறார் பீஸ் கால்டு முக்தி ஃப்ரம் ஆல் சாரோஸ் உயர்ந்த அமைதி பேரின்பம் எப்பேற்பட்டது அது முக்தி ஃப்ரம் ஆல் சாரோஸ் எல்லா கஷ்டங்களிலிருந்தும் விடுபட்ட நிலை கஷ்டமே இல்லாத நிலை இன்பமே என்னாலும் துன்பமில்லை அப்படின்னு ஒரு புலவர் பாடுவார் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை ராமானுஜர் என்ன சொல்கிறார் பிலிஸ் விச் இஸ் ஆஃப் தி ஃபார்ம் ஆஃப் லாஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் அந்த ஆத்ம தியானத்திலேயே தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த ஆனந்தமான நிலை அது எப்பேற்பட்டது நைஷ்டிகேம் அப்படின்னாக்கா அன்புரோக்கன் பீஸ் பிளவுபடாத விரிவுபடாத வேறுபாடு இல்லாத அதில் எந்த விதமான கட்டிங்கும் கிடையாது கண்டினியூவஸ் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளிஸ் அப்படி சொல்கிறார் ராமானுஜர் நைஷ்டிகேம் அப்படின்னாக்கா அன்புரோக்கன் பீஸ் பேரின்பம் இந்த தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மைன்னு ரொம்ப ஃபேமஸ் தமிழ்நாட்டில் அது பார்த்தாக்க கீழே உருண்டையாக இருக்கும் மேலே அந்த பையனோ பொண்ணோ தலை வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் எந்த பக்கம் தட்டினாலும் சரி அது முன்னாடி போகும் பின்னாடி போகும் சைடில் போகும் இந்த சைடு போகும் அப்படி இப்படி சுற்றி கடைசியில் தன்னுடைய நிலையில் வந்து நீக்கும் அது மிகப்பெரிய தத்துவம் எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஆக்சுவலி இல்லை அது சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது தலை ஆட்டுற மாதிரி தெரியவே ஒழிய தன்னுடைய கருத்தில் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த பொம்மை எப்படி ஆட்டினாலும் சார் அது கீழே விழாது மறுபடியும் நிலச்சி நிற்கும் அது போல் இந்த பிளிஸ் இந்த சாந்தி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பிரச்சனைகள் அது இதுன்னு வந்தாலும் எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த ஆனந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய தகுதி இந்த சாதுவுக்கு இந்த யோகிக்கு வரும் நைஷ்டிகேம் சாந்தியும் அப்படின்னாக்க நிஷ்டையிலிருந்து உதிக்கும் சாந்தி நிஷ்டைனா என்ன அபியாசம் ரொட்டீன் அதுதான் நிஷ்டைன்னு அர்த்தம் நிறைய பேருக்கு வந்து வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ரொட்டீன் கிடையாது ஒரே மாதிரி இது ஏன் சொல்கிறேன்னாக்க உயர்ந்த நிலையை அடையணும் அப்படின்னு நாம் நினச்சா அதுக்கான ஸ்டெப்ஸு இப்போவே எடுக்கணும் அது தானே வராது அதில் முக்கியமான ஸ்டெப்பு இந்த டெய்லி ரொட்டீன் கரெக்டாக ஒரே மாதிரி கொஸ் ஃபேமிலியில் இருக்கிறப்போ பல பிரச்சனைகள் வரும் ஓகே அதையும் தாண்டி ஒரு ரொட்டீன் வச்சுக்கக்கூடிய திறமை நம்மக்கிட்ட இருந்ததுன்னாக்கா நிச்சயமாக அந்த உயர்ந்த நிலை நமக்கு வரும் இதை இங்கே சொல்கிற நிஷ்டா அபியா அப்படின்னாக்கா அபியாசம் டெய்லி தீட்சை எடுத்தவங்க எல்லாருக்கும் குரு சொல்லுவார் காலையிலையும் சாயந்தரமும் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் ஜவம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு அதை செஞ்சுட்டே வந்தால் தான் அதனுடைய பலனே தெரியும் நாம் என்ன செய்கிறோம் புத்திசாலிகள் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இல்லை இந்த காரணம் இருக்குது அந்த காரணம் இருக்குது சொல்லிட்டு நம்முடைய ஆனந்தத்தை நாமளே தள்ளி போட்டுகிட்டே இருக்கோம் அதுதான் இங்கே சொல்கிறார் நிஷ்டையிலிருந்து வரும் ஆனந்தம் சாந்தி கர்மம் ஞானிக்கும் அஞ்ஞானிக்கும் பொது ஞானியாக இருந்தாலும் சரி கர்ம் அஞ்ஞானியாக இருந்தாலும் சரி கர்ம செஞ்சு தான் ஆகணும் ஆனால் எப்படி செய்கிறாங்க ஞானி எப்படி செய்கிறான் தான் செய்வது ஈஷன் செயல் என்னும் ஞானிக்கு அதுவே நிஷ்டையாகிறது இறைவனுடைய பணி அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சரி அது மேலான வேலை கீழான வேலை அப்படின்னு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது எந்த வேலை வருதோ அதை சுத்தமாக செய்யக்கூடிய பக்குவம் பற்று இல்லாததால் அவனுக்கு கவலை இல்லை எந்த விதமான எப்படி பலன் வரும் எனக்கு என்ன லாபம் வரும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாதனால அவனுக்கு கவலை இல்லை ராமகிருஷ்ணன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார் இந்த செஸ் விளையாடுவாங்க விளையாடுறவனை விட வேடிக்கை பார்க்குறவனுக்கு எந்த மூமெண்ட்டு சரியான மூமெண்ட் அப்படின்னு தெரியும் ஏன்னா விளையாடுறவ வந்து வெற்றியை எதிர்பார்த்து விளையாடுவான் அப்போது ஒன் போர்ஷன் ஆஃப் மைண்ட் வந்து பிரிஞ்சு போயிடுது ஃபுல் அட்டென்ஷன் கொடுக்க முடியலை 
வேடிக்கை பார்க்குறவ வந்து கரெக்டாக இந்த காயை இங்கே நகர்த்துனா நல்லது அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பேன் இந்த யோகி அந்த மாதிரி இருப்பான் நைஷ்டிகம் சாந்தியும் ஆப்னோதி உயர்ந்த ஆனந்தத்தை அடைகிறான் இந்த நைஷ்டிகம் அப்படின்னாக்க சங்கராச்சாரி சொல்கிறார் அரைசிங் ஃப்ரம் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ் அப்படின்னாக்க ஒரு குறிப்பிட்ட சிஸ்டம் அதை ஃபாலோ பண்ணுறது அதுக்கு பேர் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ் அவ்வளோ எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சரி அதை செய்யாமல் இப்போ கூட சில பேர் காலையில் வந்து குளித்து முடிச்சுட்டு ஜபம் பண்ணாமல் எதையுமே சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி கூட இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க பல ஊர்களில் இருக்காங்க அந்த மாதிரி அந்த நிஷ்டையிலிருந்து வருவது அந்த உயர்ந்த சாந்தி நாலு படிகளில் நாலு படிகளை கடந்து நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் அதாவது இந்த சாதனை செஞ்சுட்டு வர வர நாலு படிகள் வரும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த சாந்தி கிடைக்கும் என்னென்ன படிகள் முதல் படி என்ன சொல்கிறார் சங்கராச்சாரியர் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹார்ட் சித்த சுத்தி சாதனை செய்ய செய்ய மனசு சுத்தமாகும் இது ஃபஸ்ட்டு படி ரெண்டாவது படி என்ன அக்யூசியேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் ஞான பிராப்தி இந்த உலக இன்பங்கள் போய் ஆத்ம திருப்தி மட்டும்தான் உண்மை அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் அது வந்தாலே போதும் இந்த உலக விஷயங்களை நோக்கி மனசு போகாது இந்த உலக விஷயங்கள் உண்மை அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால தான் அது பின்னால் இப்போ ஓடிட்டுருக்கு அந்த உண்மை தெரிஞ்சு போச்சுன்னாக்கா அது ஞான பிராப்தி இது ரெண்டாவது படி மூணாவது படி என்ன ரினன்சியேஷன் ஆஃப் ஆல் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லா வேலைகளையும் விடும் தன்மை வேலைகளை விடும் தன்மைன்னாக்கா தப்பாக புரிஞ்சிக்கக்கூடாது சோம்பேறி கிடையாது மனசால் விடும் தன்மை அதாவது எந்த விதமான ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லை எதிர்பார்ப்பு மட்டும் இல்லை ஆசையும் இல்லை அந்த வேலை செய்யணும் இதை செய்யணும் இதை அச்சீவ் பண்ணணும் இதை பண்ணி காட்டணும் இதை வாங்கி காட்டணும் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இல்லை ஆனால் எந்த வேலை வருதோ செஞ்சிட்ருப்பாங்க அந்த நிலைக்கு பேர் தான் ரினன்சியேஷன் ஆஃப் ஆல் ஆக்ஷன்ஸ் அதாவது தான் செய்தாலும் தான் செய்கிறோம் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாத நிலை இது மூணாவது படி நாலாவது படி என்ன ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ் இன் நாலேஜ் கிடைத்த அந்த ஞானத்தில் ஸ்திரமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை அதிலேருந்து வழுவாத தன்மை அதிலேருந்து விலகாத தன்மை இந்த நாலு ஸ்டெப்ஸ் முடிஞ்ச உடனே அந்த யோகிக்கு நைஷ்டிகையும் சாந்தியும் ஆப்னோதி மிக உயர்ந்த தொடர்ச்சியான அந்த ஆனந்தம் கிடைக்கிறது அப்படி சொல்கிறார் அதாவது கர்மயோகா வில் கிவ் ஒன்லி ரிலேட்டிவ் பீஸ் கர்மயோகம் செஞ்சால் ஒரு தற்காலிகமான அமைதியை தான் அது கொடுக்கும் பட் இட் வில் பேவ் வே டு ஞான யோகா விச் வில் கிவ் அப்சல்யூட் பீஸ் ஞான யோகத்துக்கு இந்த கர்மயோகம் நம்மளை வந்து தயார் பண்ணோம் அந்த ஞான யோகம் நமக்கு அப்சல்யூட் பீஸ்னாக்க அந்த உயர்ந்த வகை ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் ஸோ கர்மயோகா இஸ் லைக் ஃபஸ்ட் எய்ட் அண்ட் ஞான யோகா இஸ் லைக் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் கர்மயோகங்கிறது ஃபஸ்ட் எய்ட் ஒருத்தர் காரில் போயிட்டு இருந்தார் எவனோ ஒருத்தன் குறுக்க வந்துட்டான் இவருடைய பையன் தான் கார் ஓட்டுறான் அவனுக்கு அவ்வளோவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அப்படி இப்படி திருப்பி எங்கேயோ ஒரு மரத்தில் கொண்டு போய் இடித்து அவனுக்கு தலையில் பயங்கரமான அடி அந்த பையனுக்கு இவருக்கு லக்கிலி ஒன்றும் அடிப்படலை உடனே அங்கே இழுத்துட்டு ஏதோ ஒரு ஆட்டோவோ இல்லை டாக்ஸியோ பிடிச்சி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு போய் தலையில் அடிப்பட்டிருக்க உடனே அவங்க ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணி முடித்தாங்க இந்த மனுஷன் சப்போஸ் சொன்னான்னு வச்சுங்க ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா அது போதும் நான் என் பையனை அழைச்சிட்டு போகிறேன் வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது புத்திசாலித்தனமாக இருக்குமா அதை போல் இந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் கர்மயோகா இஸ் லைக் ஃபஸ்ட் எய்ட் ஏதாவது ஒரு அடிப்பட்டதுனாக்கா ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுவாங்க உடனே ஏதோ ஒரு பேண்டேஜ் ஏதோ ஒன்று போட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு போய் உண்மையான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதிலேருந்து விடுதலை அடைவது அதுக்கு ஞான யோகம் என்று பெயர் அப்படின்னு இந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லை பை காமிய கர்மா மெட்டீரியல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் அப்டெயின்ட் தி ஆர் ஒன்லி ஃபிசிக்கல் கம்ஃபர்ட்ஸ் ஆசையோடு வேலை செய்கிறப்போ நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் கிடைக்கும் அஃபோர்ஸ் எல்லா சமயத்திலையும் சொல்ல முடியாது பட் இருந்தாலும் டு சம் எக்ஸ்டெண்ட் நம்ம விரும்பினதை அடையலாம் வசதிகள் வாய்ப்புகள் பெயர் புகழ்ச்சி பணம் இதெல்லாம் வரும் ஆசையோடு செய்கிறப்போ பட் நாட் பீஸ் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் திருப்தியோ ஆனந்தமோ வராது 
இப்போ நிறைய பேர் வந்து பணக்காரங்க தான் வந்து அமைதி இல்லாமல் அப்படியே அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப ஆசைப்படுறவங்களுக்கு அமைதி கிடைக்காது அதை தான் இந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் கர்மயோகா வில் கிவ் தட் கர்மயோகத்தின் மூலம் நாம் இந்த கர்மங்கள் எல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தோம்னாக்கா அந்த பீஸ் அந்த அமைதி அந்த ஆனந்தம் நமக்கு கிடைக்கும் இங்கிலீஷில் ஒரு பெரியவர் சொல்லுவார் லவ் யுவர் ஜாப் யூ வில் நாட் ஹாவ் டு ஒர்க் எ சிங்கிள் டே இன் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவார் கிடைச்ச கடமையை நீங்கள் விரும்ப கற்றுக்கிட்டா ஒரு நாள் கூட நீங்கள் வேலை செய்ய வேண்டியதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படின்னா என்ன பேசாமல் இருக்கலாம்னு அர்த்தம் இல்லை வேலை செய்கிறது நமக்கு கஷ்டமாக தெரியாது ராதர் வி வில் என்ஜாய் இட் ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த வேலையை செய்வோம் அப்போது எந்த விதமான களைப்பும் வராது உற்சாகமாக வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் அதனால் அந்த ஆசிரியர் சொல்கிற ஸோ டோன்ட் பி அ கர்மி ட்ரை டு பி அ கர்மயோகி கர்மம் செய்பவனாக இருக்காதே கர்மயோகம் செய்பவனாக இரு அப்படி இருந்தால் நைஷ்டிகியும் சாந்தியும் ஆப்னோதி அந்த உயர்ந்த சாந்தி உனக்கு கிடைக்கும் விவேகாந்த ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் He who can become mad with an idea, he alone sees light. How do you mean that? If any of the things that he has done, he will be able to do it. He will be able to do it. He will be able to do it. That is the truth. Krishna is saying that. He will be able to do karma yogi. He will be able to do it. 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 This is yogi. இதுக்கு மாறாக அஞ்ஞானி என்ன செய்கிறான் அதை அடுத்த லைனில் சொல்கிறார் அயுக்த காமகாரேன யோகத்தை கூடாதவன் யோகத்தில் நிலை பெறாதவன் காமகாரேன ஆசை வசப்பட்டு செய்கிறான் அயுக்த அப்படின்னாக்க யார் ஒன் ஹூ இஸ் லேக்கிங் இன் ரெசல்யூட் ஃபேத் அந்த உறுதியான தீர்மானம் இல்லாதவன் ராமகிருஷ்ணன் ஒரு கதை சொல்வார் நதியிலேருந்து தண்ணியை கொண்டு வர்றதுக்கு ஒருத்த ஒரு விவசாயி வந்து வெட்ட ஆரம்பித்தான் வெட்டிகிட்டே வரான் மனைவி போய் கூப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு டைம் ஆகிடுச்சி சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இப்போ சாப்பாடு இப்பான்னு சொல்லிட்டு இங்கே வராத போ இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு தான் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொன்னான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவனுடைய பொண்ணை வந்து கூப்பிட்டான் அப்பா சாப்பிடுங்க சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பொண்ணையும் திட்டி அனுப்பி வச்சுட்டார் கடைசியாக முழுக்க வெட்டி அந்த தண்ணி வயலில் பாயிறத பார்த்து சந்தோஷப்பட்டான் அப்படின்னு ஒரு கதை இன்னொருத்தன் அவனும் அதே மாதிரி தன்னுடைய நிலத்துக்கு தண்ணி கொண்டு வர்றதுக்காக வெட்டுறான் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் வெட்டியிருப்பான் ஒய்ஃப் வந்து கூப்பிட்றா சாப்பாட்டு டைம் ஆகிடுச்சி சாப்பிட்லையா அப்படின்னு உன்னே இவன் சொன்னான் ஓ நீ வந்துட்டியா சரி இப்போ சாப்பிடலனாக்கா உனக்கு வருத்தம் வந்து சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சாப்பிட போனோம் சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கிட்டான் மூணு மணி நேரம் அப்புறம் மறுபடியும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கொத்தினா இருட்டி போச்சுன்னு மறுபடியும் போயிட்டான் இந்த மாதிரி இருந்தால் தீர்மானம் இல்லாமல் இருந்தால் வெற்றி ரொம்ப தூரத்தில் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணன் சொல்வார் அதுதான் இந்த வார்த்தை சொல்லுது ஒன் ஹூ இஸ் லேக்கிங் இன் ரிசல்யூட் ஃபைத் அப்படின்னு சங்கராச்சாரிய சொல்கிறார் தீர்மானமான புத்தி இல்லாதவன் அவங்க எப்பவும் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க ஒரு சமயம் இப்படி சொல்லுவாங்க இன்னொரு சமயம் அப்படி சொல்லுவாங்க இதை செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க வேறு எதையோ செய்வாங்க ஏன் மனசு அவங்க பிடிப்பில் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவன் அயுக்தா யுக்த யுக்த அப்படின்னாக்க யோகத்தில் இணைந்தவன் அயுக்த அப்படின்னாக்க யோகத்தில் இணையாதவன் அப்படின்னு அர்த்தம் ராமானுஜர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறார் அயுக்த யாரு ஒன் ஹூ ஹேங்கர்ஸ் ஆஃப்டர் கர்ம ஃபலம் கர்ம பலனில் பற்று உள்ளவன் அயுக்த அதர் தேன் நாலேஜ் ஞானம் வேணும்னு ஆசைப்படவே மாட்டான் கர்ம பலன்லேயே அந்த உலக இன்பங்கள்லேயே அவன் மனசு இருக்கும் அவன் அயுத்த அதாவது அட்டாச் டு வேர்ல்டி ஹாப்பினஸ் அண்ட் ரிமைன்ஸ் எ சம்சாரின் ஆல்வேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த கர்ம பலனில் பற்று வச்சுக்கிட்டு காலங்காலமாக இந்த சம்சார பந்தத்திலேயே மூழ்கி கிடப்பவன் அவன் அயுத்த அப்படின்னு ராமானுஜர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் உலக ஆசைகள் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு இந்த உலகத்திலிருந்து விடுதலை கிடையாது பிறவி பிணியிலிருந்து விடுதலை கிடையாது அந்த பாயிண்ட்டை இங்கே ராமானுஜர் சொல்கிறார் ஸோ கர்மயோகம் செய்யாதவன் பயனில் பற்று உள்ளவன் பயனில் பற்று உள்ளவன் கர்மயோகம் செய்ய இயலாதவன் தடுமாறினவன் சோம்பேறி அந்த கதை சொன்னேன் இல்லையா ராமகிருஷ்ணன் கதை நீ வந்து கூப்பிட்றியா சாப்பாடு சாப்பிட்றனாக்க உனக்கு கஷ்டம் சோம்பேறி வேலையை விட்டான் போயிட்டான் பின்னாலே 
அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவன் தடுமாறினவன் ஒரு நிமிஷம் எது சரின்படும் இன்னொரு நிமிஷம் அது சரின்படும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவன் ஏன் இந்த மாதிரி வருது ஆசிரியர் சொல்கிறார் பற்று வந்தால் மன ஒருமை சிதறுகிறது அதனால் தடுமாற்றம் வருகிறது என்ன அழகான பாயிண்ட் பாருங்க பற்று வந்தால் இந்த சாதாரணமாக இந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நிறைய சர்ஜன்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷனாக்க அவங்க பண்ண மாட்டாங்க வேறு டாக்டர்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணுவாங்க நான் பல தடவை இதை நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய மகன் தன்னுடைய மகள் அப்படின்னு வர்றப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பற்று வந்துடும் அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வந்துடும் வாட் வில் ஹேப்பன் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு அந்த ஃபீலிங் வந்தாலே போதும் ஆப்ரேஷனில் கவனம் இருக்காது அதனால் வேறு டாக்டர்கிட்ட அனுப்பி வச்சுருவாங்க டீச்சர்ஸ் கூட தன்னுடைய குழந்தைங்களை வந்து வேறு ஒரு டீச்சர்கிட்ட அனுப்பி வைப்பார் ஏன்னா தான்கிட்ட படித்தா படிக்க மாட்டான் அந்த மாதிரி பற்று வந்தால் மன ஒருமை சிதறுகிறது அதனால் தடுமாற்றம் வருகிறது அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் ஒரு வேடிக்கையான ஒரு கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அர்ஜுனன் ஒரு தடவை காட்டில் போயிட்டே இருக்கிறப்போ அங்கே ஒரு பெரிய குரங்கு உட்கார்ந்துருந்தது இவனுக்கு அது யாருன்னு தெரியாது வழியில் அது உட்கார்ந்துருக்கு பெரிய சைஸாக இருக்குது இவன் பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்படுறான் இவ்வளோ பெரிய குரங்கு நான் பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ஏய் குரங்கே நீ யார் அப்படின்னு கேட்குறான் அர்ஜுனன் அந்த குரங்கு கண்ணை மூடிட்டு மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு சத்தத்தை கேட்டு மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்க்குது கண்ணை திறந்து பார்த்து குரங்கு கேட்டுதா நீ யார் சொல் அப்படின்னு நான் பாண்டுபுத்திரன் அர்ஜுனன் அப்படின்னு இவன் சொல்கிறான் அர்ஜுனன் சொன்னவுடனே தன்னுடைய தம்பி அப்படிங்கிற ஒரு பாசம் ஆஞ்சநேயர் அது வந்து குரங்குனாக்க அது ஆஞ்சநேயர் அவருக்கு வருது தன்னுடைய தம்பி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே எதுக்கு வந்து அப்படி அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறார் அர்ஜுனன் உடனே கேட்குறான் நீ யார் முதல்ல அதை சொல் அப்படிங்கிறப்போ நான் தான் ஆஞ்சநேயன் அப்படிங்கிறப்போ உடனே அர்ஜுனன் வந்து சிரிக்கிறான் ஓ நீ தானா நீ தான் ராமருக்கு உதவி செய்ய போனியா என்கிட்ட உதவி கேட்டிருந்தாக்கா நான் வந்து வில்லாலேயே வந்து பால் அமைச்சிருப்பேன் கடலில் இந்தியா டு ஸ்ரீலங்கா உங்களெல்லாம் போய் வேலைக்கு வச்சுக்கிட்டதுனால பாவம் ராமருக்கு வந்து கல்லெல்லாம் போட்டு அது மேலே நடந்து போக வேண்டியதாக போச்சு அதுவும் எத்தனை நாள் அந்த பாலம் கட்டினாங்க இந்த சேத்து ராமர் சேத்து என்கிட்ட சொல்லியிருந்தால் ஒரே நிமிஷத்தில் கட்டியிருப்பேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்கிறான் ரொம்ப ப்ரௌடாக உடனே ஆஞ்சநேயருக்கு கொஞ்சம் கோபம் வந்துடுது உன்னுடைய வில் பாலம் எங்களை மாதிரி வானரங்களால் வானரங்களுக்கு தாங்காது அது வானரங்கள் அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தவர்கள் அது உடஞ்சி போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே அர்ஜுனனுக்கு கோபம் வந்துடுது இப்போவே நான் பண்ணுறேன் அப்படின் சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு நதி ஓடுது அந்த நதியில் வந்து ஒரு பாலத்தை கட்டிட்டான் உடனே ஆஞ்சநேயர் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார் சொன்ன மாதிரியே பாலத்தை கட்டிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி ராமர்கிட்ட வேண்டிக்கிறான் ராமா என்னுடைய வெயிட்டுக்கு இந்த பாலம் தாங்காது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய வார்த்தையை காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னுடைய கடமை அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு போய் காலை வச்சார் போல போலன்னு எல்லாமே விழுந்துருச்சு உடனே அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப அவமானமாக போயிடுச்சு ஆஞ்சநேயருக்கு ரொம்ப ஆனந்தம் வந்து குதி குதின்னு குதிக்கிறார் நான் சொன்னேன் இல்லையா பார் ஒரு கால் வச்சு அதுக்குள்ளே உன்னுடைய பாலம் இதில் எத்தனை வானரங்கள் அது மேலே போச்சு உன்னுடைய பாலம் என்ன பண்ணும் கொண்டு போய் எல்லோரையும் கடலில் தள்ளிவிடும் அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டே டான்ஸ் ஆடுறார் அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு அப்புறம் மறுபடி கிருஷ்ணர்கிட்ட இவன் பிரார்த்தனை பண்ணுறான் நான் இன்னொரு தடவை பாலம் கட்டுறேன் இப்போ அது மேலே ஏறி நீங்கள் ஆடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் கிருஷ்ணர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு மறுபடி பாலத்தை கட்டுறான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிட்டார் இப்போ பாவம் இப்போ அர்ஜுனனை காப்பாற்றணும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டான் இல்லையா தன்னுடைய சக்கராயுதத்தை கீழே சப்போர்ட்டிவாக வச்சுட்டாரான் இப்போ ஆஞ்சநேயர் ரொம்ப ஆணவமாக அது மேலே போய் ஏறி நிற்கிறார் நின்னாக்க பாலம் அசையவே இல்லை மேலே போய் ஆடுறார் குதிக்கிறார் பாலம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இப்போ ஆஞ்சநேயர் டவுன் ஆகிட்டார் அர்ஜுனன் சிரிக்கிறான் ரெண்டு பேரும் இருக்கிறப்ப ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை பேச்சு சண்டை அப்போது கிருஷ்ணர் வந்து ரெண்டு பேரையும் சமாதானம் பண்ணார் அப்படின்னு ஒரு கதை அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் முதல்ல நீ ராமர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண அப்போது உன் மனசு கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருந்தது நீ போய் கால் வச்சோடனே அது விழுந்தது செகண்ட் டைம் இவன் என்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணான் இவனுடைய மனசு கான்சன்ட்ரேஷனாக இருந்தது நீ மேலே போகிறப்ப பிரார்த்தனை பண்ணல ராமர்கிட்ட அதனால் நீ ஜெய் நீ தோத்துட்ட முதல் தடவை ஜெயிச்ச செகண்ட் டைம் நீ தோற்று போயிட்ட எப்போ உங்களுக்கு அந்த இறை நம்பிக்கையிலேருந்து விலகல் விலகி போனீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு தோல்வி வந்தது அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொன்னதாக ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அதுதான் இந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார் பற்று வந்தால் மன ஒருமை சிதறும்
டியூ டு டிசையர் ஆசை வசப்பட்டு செய்கிறான் ப்ராம்டட் பை டிசையர் ஆசையினால் உந்தப்பட்டு வேலை செய்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆசை இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு சில சமயம் வந்து நாம் என்ன கேட்குறோம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு தெரியாது ராமகிருஷ்ணர் வாழ்க்கையில் ஒரு வெடிக்கான நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம் தக்ஷினேஸ்வர் கோயிலில் ஒரு கண்ணுக்குட்டி யாரோ கட்டி போட்டிருக்காங்க புதுசாக இருக்குது அவர் எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய பரமஹம்சராக இருந்தாலும் தன்னை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப கவனமாக பார்ப்பார் இதெல்லாம் நாம் கற்றுக்க வேண்டிய ஐட்டம் எல்லாத்தையும் பார்க்குறப்போ இந்த கண்ணுக்குட்டி ஏது புதுசாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஹிருதயராம் கிட்டே கேட்குறார் ஏது இது கண்ணுக்குட்டி புதுசாக இருக்கே அப்படின்னு அப்போ ஹிருதயராம் சொல்கிறான் நான் தான் வாங்கினேன் மாமா இது கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் இதை ஊருக்கு அழைச்சிட்டு போக போகிறேன் ஊருக்கு அழைச்சிட்டு போய் இதை வச்சு விவசாயம் பண்ணி நிறைய பணம் சம்பாதிக்க போகிறேன் ஆ அப்படின்னு ஹிருதயராம் சொன்ன உடனே ராமகிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி ஆசையெல்லாம் இல்லாத தூய்மையான மனசு படைத்தவர் இந்த வார்த்தையை கேட்டு ஓ மகாமாயா எவ்வளவு பிளான் பண்ணுறாங்க இந்த ஜனங்க அப்படின்னு சொல்லி மயங்கி விழுந்துட்டான் அந்த மாதிரி ப்ராம்டட் பை டிசையர் ஹேவிங் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆல்வேஸ் எதிர்பார்ப்பு இது கிடைக்குமா அது கிடைக்குமா இது செய்யலாமா அது செய்யலாமா இந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்போடு வேலை செய்பவன் காமகாரேனு அப்படி செய்கிறதுனால என்ன ஆகும் ஃபலே சத்தோ நிபத்தியதே பலனில் பற்றை வைத்து வந்தப்படுகிறான் அட்டாச் டு ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் பவுண்ட் பந் பந்தத்தில் சிக்குகிறான் விளைவுகளில் மனதை வைத்து பந்தப்பட்டவனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் அதாவது ஆசை வசப்பட்டு பலன் விரும்பி கடமை செய்வதால் உயர்பிறவி தாழ்பிறவி என பந்தப்படுகிறான் ஆசை வசப்படுறதுனால இந்த பிறவி அந்த பிறவி ஏதோ ஒன்று திரும்ப திரும்ப இந்த சம்சார சக்கரத்தில் வந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான நிலையில் அவன் இருக்கான் அந்த அயுத்தன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் ஒரு ஆசிரியர் இந்த வீட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த செலந்தி வந்து வில கட்டி இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் ஆச்சரியம் என்னென்னாக்கா ஏதாவது ஒரு பூச்சி அதில் போய் விழுந்ததுனாக்கா அதனால் எழுந்திருக்க முடியாது அது அப்படியே சிக்கிக்கும் அந்த பூச்சி ஆனால் அந்த சிலந்தி வந்து அதில் கொஞ்சம் கூட பற்று இல்லாமல் அது பாட்டு இங்கே அங்கேயும் போயிட்டுருக்கும் இந்த கர்மயோகி சிலந்தி மாதிரி இருப்பான் மற்றவங்கள்லாம் இந்த பூச்சி மாதிரி அதில் போய் மாட்டிப்பாங்க இந்த அழுத்தன் அந்த மாதிரி ஆசை வசப்பட்டு பலனை விரும்பி இந்த பிறவி பிணியில் பந்தப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்கிற கர்மயோகி அவனுக்கு பற்று இல்லாதனால் அவன் எதுலேயும் பந்தப்படுவதில்லை பற்று இருந்தால் பிறவி ஒன்று சரதேவி சொல்லுவாங்க கல்கண்டு சாப்பிடணுங்கிற ஆசை இருந்தால் கூட அவனுக்கு பிறவி வந்து தான் தீரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன ஆசை இருந்தாலும் அதை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக புறக்கணும் இந்த கர்மயோகி பற்றில்லாமல் செய்கிறான் அதனால் அவனுக்கு பிறவி கிடையாது பற்று இருந்தால் பிறவி உண்டு அதனால தான் திருமுலர் கூட நல்ல ரொம்ப அழகாக பாடுவார் ஆசை அருமின்கால் ஆசை அருமின்கால் ஈஸ்வரனோடாயினும் ஆசை அருமின்கால் ஆசை படப்பட ஆய்வரும் துன்பம் ஆசை விட விட ஆனந்தமாமே அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக பாடுவார் ஆசை அறுத்து எரிங்க யார் கூட ஈஸ்வரனோடாயினும் கடவுள் கிட்ட கூட ரொம்ப ஆசை வைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இங்கே யோசனை பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது ஏன் கடவுள்கிட்டையும் ஆசை வைக்காதீங்க அப்படின்னாக்க என்னுடைய கடவுள் தான் உயர்ந்தவர் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துடும் மறுபடியும் மாட்டிப்போம் இந்த முன்னாடி இந்த சைவத்துக்கும் வைஷ்ணவத்துக்கும் சண்டை நடந்துக்கிட்டே இருந்தது கல்கத்தா பக்கம் போனாக்க வைஷ்ணவர்களுக்கும் சாக்தர்களுக்கும் காளிய கும்புறவங்களுக்கும் அங்கே சண்டை யாரும் காளியை பார்க்கணும் விஷ்ணுவை பார்க்கணும்னு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாமல் இவர் தான் உயர்ந்தவர் அவர் தான் உயர்ந்தவர் சொல்லி சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இது எப்படின்னாக்க ரெண்டு பேர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனாங்க சென்னையிலேருந்து பழனிக்கு போகணும் ரெண்டு பஸ்ஸு நிற்குது ஒன்று கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு ஒன்று ப்ரைவேட் பஸ்ஸு இவன் ஒருத்தன் சொல்கிறான் ப்ரைவேட் பஸ்ஸு தான் நல்லது பாட்டு கேட்டுகிட்டே போகலாங்கிறான் இவன் சொல்கிறான் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு நல்லது கொஞ்சம் சார்ஜ் ரீசனபுளாக இருக்கும்னு சொல்கிறான் ரெண்டு பேரும் அங்கேயே சண்டை போடுறாங்க இது தான் சிறந்தது இவன் சொல்கிறான் அது தான் சிறந்தது அவன் சொல்கிறான் ரெண்டு பேருமே பஸ்ஸில் ஏறலை பஸ் ரெண்டும் கிளம்பி போச்சு அந்த மாதிரி ஈசனோடாயினும் ஆசை அருமின்கால் அப்படின்னாக்க கடவுள் மேலே வைக்கிற பற்று கூட நம்மளை வந்து ஒன் சைடடாக ஆக்கிடும் ஒன் சைடடாக இருந்தால் உயர்ந்த இன்பம் கிடைக்காது அதை சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்கிறார் ஆசை படப்பட ஆய்வரும் துன்பம் ஆசை விட விட ஆனந்தமாகவே எந்த அளவுக்கு ஆசைகளை விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அதனால தான் வள்ளுவர் கூட சொல்வார் பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை பற்றே இல்லாத இறைவனை பிடிச்சிக்கோ எதுக்கு அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடற்கு ஏன் பிடிச்சிக்கணும் இறைவனை அப்படின்னாக்கா இந்த உலகப்பற்று போகிறதுக்காக ஏன் உலகப்பற்று போகணும் உலகப்பற்று இருந்தாலே 
நமக்கு பிறவிக்கு மேலே பிறவி பிறவி அப்படின்னாலே துன்பத்துக்கு மேலே துன்பம் அதனால் பெரியவங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது சொல்கிறப்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வருது ஒரு அம்மா சாரதா தேவிக்கிட்ட போய் தன்னுடைய பொண்ணு பதினெட்டு வயசு பொண்ணோ என்னமோ குழந்த பிறக்க போகிற நேரத்தில் அவன் செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அழகிறாங்க சாரதா தேவி ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க அந்த அம்மாவை தேத்துறாங்க தட்டி கொடுத்து பேசுகிறாங்க சரிம்மா கவலைப்படாத என்ன செய்கிறது நான் குருதேவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா முன்னாலே குருதேவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க சாரதா தேவி என்ன பிரார்த்தனை பாருங்கள் ஆகோர் அந்த பொண்ணு வந்தால் இந்த சின்ன வயசுலேயே உயிரை விட்டுட்டா அவளுக்கு ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கோ மறுபடியும் அவள் பிறந்து கஷ்டப்படக்கூடாது நாம் என்னடானாக்கா எண்பது வயசு ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் மருந்து கொடுத்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருந்து அப்படிங்க அவள் இருந்து என்ன பண்ண போகிறாள் தெரியாது இதை பேசுனாக்கா அது தப்பாக நினைக்காதீங்க பிறவி இல்லாத நிலைக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ண நீங்கள் அந்த நபரை உண்மையிலேயே அன்பு செய்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் மறுபடி வரட்டும் மறுபடி வரட்டும்னாக்கா வந்து கஷ்டப்படணுன்னு அர்த்தம் அதை தான் சாரதா தேவி சொல்கிறாங்க ப்ளீஸ் ப்ளஸ் ஹர் ஸோ தட் ஷி இஸ் நெவர் பார்ன் எகைன் அப்படின்ட்டு பிரார்த்தனை உண்மையான ஞானிகள் உண்மையான அன்பு கொண்டவர்கள் இப்படி தான் பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஒரு ஆசிரியர் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு சொல்கிறார் கடந்த காலம் எதிர்காலம் இதை எப்படி பயன்படுத்திக்கிட்டால் நமக்கு நல்லது அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் If you utilize properly, it is good for you. அது கடந்த காலமாக இருக்கட்டும் எதிர்காலமாக இருக்கட்டும் சரியான விதத்தில் பயன்படுத்திக்கிட்டால் அது நமக்கு நன்மை செய்யும் எப்படி முத முதல்ல கடந்த காலத்தை பற்றி சொல்கிறார் ரிக்ரெட் ஓவர் பாஸ்ட் யூ வில் லூஸ் இட் கடந்த காலத்தில் எதுவும் நாம் தப்பு பண்ணியிருப்போம் அதையே நினச்சி வருத்தப்பட்டுகிட்டே இருந்தாக்க நிகழ்காலம் போயிடும் அதனால் எந்த லாபமும் கிடையாது We will lose it. அது ஒரு ஃபெயில்வியராக போயிடும் அதுக்கு பதிலாக லேர்ன் ஃப்ரம் தோஸ் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கடந்த காலம் நமக்கு கொடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து நாம் கற்றுக்கிட்டாக்க யூ வில் கெயின் நிகழ்காலத்தில் தப்பு செய்யாமல் இருக்கலாம் அதன் மூலம் சிறந்த எதிர்காலத்தை உருவாக்கலாம் ஒரு வேடிக்கையான கதை சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு அம்மா டெய்லி பால் எடுத்து வச்சுருப்பா ஒரு பூனை வந்து சாப்பிட்டு போயிடும் கடைசியாக என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஊர்லேருந்து வந்து அவளுடைய தம்பி சொன்னால் அக்கா நான் பார்த்துக்கிறேன் சொல்லிவிட்டு நல்லா கொதிக்க கொதிக்க வச்சுட்டான் அந்த பால் அந்த பூனை வந்து வாய் வச்சுது வாயெல்லாம் வெந்து போச்சு அதுக்கப்புறம் பால் வச்சா பச்சை பால் வச்சா கூட அது குடிக்கவே வரலன்னு சொல்லி ஒரு கதை நீங்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து அந்த பூனை கற்றுருச்சு அதுக்கப்புறம் நல்ல பால் வச்சா கூட அது குடிக்கவே வர்றதில்லை அதை போல் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இருக்குது நமக்கு நாம் அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டால் நாம் புத்திசாலிகள் கற்றுக்கலைன்னா என்ன பேர் கொடுக்கலாம் யோசனை பண்ணுங்கள் இது பாஸ்ட் ஃப்யூச்சரை பற்றி என்ன அப்படின்னாக்க இஃப் யூ ஹாவ் ப்ராப்பர் பிளானிங் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் யூ வில் கெயின் ஃப்ரம் ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சரில் நான் எப்படி ஆக போகிறேன் அப்படி ஆக போகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு அதுக்கு முயற்சியும் செஞ்சாக்கா உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் ஜான் எஃப் கெனடி அப்படின்னு பிரசிடெண்ட் இருந்தார் அமெரிக்காவில் நல்ல பிரசிடெண்ட் அவர் அவர் ஒரு தடவை ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கிறார் பசங்கக்கிட்ட பேசுகிறார் சின்ன சின்ன பசங்களை பார்த்தோன்னே அவங்க எப்போவும் வந்து இந்த பிரசிடெண்ட்டு ப்ரைம் மினிஸ்டர் இவங்கெல்லாம் எப்பவும் டென்ஷனாக இருப்பாங்க சின்ன சின்ன பசங்களை பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசுகிறார் எல்லா பசங்கள்கிட்டையும் கேட்குறார் நீ என்ன ஆக போகிற நீ என்ன ஆக போகிற அப்படின்னு ஒரு பையன் ஒருத்தன் டாக்டருங்கிறான் ஒருத்தன் இன்ஜினியருங்கிறான் ஒருத்தன் பொலிட்டிஷியன் என்னமோ அப்படியே வரிசையாக சொல்லிகிட்டே வராங்க ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் சொன்னான்னா ஐ வாண்ட் டு பிகம் த ப்ரெசிடெண்ட் லைக் யூ அப்படின்னு சின்ன பையன் ஏழாம் கிளாஸும் எட்டாம் கிளாஸும் படிக்கிறான் உங்களை மாதிரி நான் ப்ரெசிடெண்ட் ஆகணும்னு சொல்கிறான் அவன் அதை கேட்டு ஜான் கென்னடிக்கு அப்படியே ரொம்ப ஆடிப்போச்சு என்னடா அது இந்த துரோண்டு பையன் இந்த மாதிரி பேசுகிறான் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார் சரி இப்போ நல்லா படி அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி அந்த பையன் பிற்காலத்தில் ரெண்டு தடவை பிரசிடெண்ட் ஆனார் பில் கிளின்டன் அப்படின்னு பேர் அந்த பையன் பேர் ரெண்டு தடவை ஹி வாஸ் எலெக்டட் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் யூஎஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்பர் பிளானிங் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் இருந்தாக்க நமக்கு லாபம் கிடைக்கும் நோ பிளான் பட் ஒரி ஒன்லி ஒன்றும் பிளானிங் கிடையாது பட் எதிர்காலத்தில் என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ நான் என்ன ஆக போகிறேன் அப்படின்னு இந்த மாதிரி கவலைப்பட்டுகிட்டே இருந்தாக்க எந்த லாபமும் கிடைக்காது ஸோ ஃப்யூச்சரை பற்றி நல்லா பிளான் பண்ணணும் கடந்த காலத்திலேருந்து அனுபவத்தை கற்றுக்கணும் அப்படி செஞ்சால் ரெண்ட
அவர்கிட்ட போய் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார் உலகத்திலேயே ஆச்சரியமான விஷயம் எது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் எது அப்படின்னு ஒரு மூணு விஷயங்களை சொல்கிறார் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா பை திங்கிங் ஆன்ஷியஸ்லி அபவுட் ஃப்யூச்சர் தே ஃபர்கெட் தி ப்ரெசண்ட் ஸோ தே லிவ் நைதர் இன் தி ப்ரெசண்ட் நார் ஃபார் தி ஃப்யூச்சர் ஜனங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஜெயின் ஜெய் தே மகாவீர் சொல்கிறார் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க பை திங்கிங் ஆன்ஷியஸ்லி எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஏதாவது ஒரு கவலையிலே இருக்கிறதுனால எதிர்காலத்தில் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கவலை இருக்கிறதுனால ப்ரெசண்ட் லைஃப்லேயே அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறது இல்லை ஃப்யூச்சரையும் கோட்டை விட்டுறாங்க இது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன சொன்னார் தே லிவ் ஆஸ் இஃப் தே வில் நெவர் டை அண்ட் தே டை ஆஸ் இஃப் தே ஹட் நெவர் லிவ் என்னமோ தனக்கு மரணமே இல்லாத மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அவ்வளோ ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க சாகிறப்போ இது வரைக்கும் எதுவுமே ஆனந்தமாக வாழ்ந்து அனுபவிக்கல அப்படிங்கிற வருத்தத்தோடு சாகிறாங்க யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம எல்லாருமே அப்படி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் அவ்வளோ ஆட்டம் போடுறோம் நம்முடைய ஒப்பீனியனுக்காக நம்முடைய விருப்பத்துக்காக ஒரே அடிதடி எத்தனை கோர்ட்டு அதிகமாகிட்டே இருக்குது அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் ஆசை தான் காரணம் போலீஸ் அதிகமாகுது என்ன காரணம் ஆசை தான் காரணம் சில அமைச்சர்கள் டேங்கு எத்தனை டேங்கு மணலை கொள்ள அடிக்கிறாங்க அவ்வளோ பணத்தை சேர்த்து என்ன அவ்வளோ சின்ன சாப்பிடவா போகிறாங்க ஜனங்களுடைய சொத்து சிவன் சொத்து குலநாசம் சொல்லுவாங்க அது தெரியாமல் என்னமோ பணத்தை சேர்த்து வச்சுட்டா எல்லா இன்பமும் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறாங்க முட்டாள்தனமாக அதுதான் இவர் சொல்கிறார் தி லிவ் ஆஸ் இஃப் தேவில் நெவர் டை என்னமோ சாவே இல்லாத மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறாங்க சாகிறப்போ இது வரைக்கும் ஒன்றுமே செய்யலை ஒன்றுமே அனுபவிக்கலை அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கிட்டு சாகிறாங்க அவங்க வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அறிகுறி கூட இல்லாமல் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்கிறார் மூணாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறார் தி லூஸ் தேர் ஹெல்த் to earn wealth and then they lose their wealth to regain their health aarogyatha patti kavala padama panam sambadikkiradhukaga ulaikiraanga kadasila aarogyam poiduchu solli sambadicha panatha and aarogyatha thirum peruvadarkaga muyarchi seigirargal indha moonume aascharyamana vishayam appadina tirthangar mahavirar sonnar andha maadhiri indha ayuktan irukkiraan andha maadhiri nama irukkakudadu ஸோ யோகியாக இருக்கணும் கர்பயோகியாக இருந்து கிடைச்ச இந்த வாழ்க்கையை நல்ல விதமாக பயன்படுத்தி நைஷ்டிகையும் சாந்தியும் ஆப்னோதி அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அந்த உயர்ந்த ஆனந்தத்தை நாம் பெறணும் அதுக்கு இந்த மனித பிறவியை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்லோகத்தில் ஞானிய பற்றியும் அஞ்ஞானிய பற்றியும் பகவான் கிருஷ்ணர் தெளிவாக சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு யோகியினுடைய லட்சணம் என்ன மறுபடி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கண்டினியூ பண்ணுறார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் சோமா சமய தமசோமா ஜோதிர்கமய மிருத்தியோர்மா அமிர்தம் கமய ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் தத்சத் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து